Olá amiga, olá amigo, seja muito bem-vindo ao On The Road. Hoje eu tenho comigo finalmente o Mustang Mach 1. Carro pelo qual eu já estou apaixonada e que é sem sombra de dúvidas um dos últimos esportivos raiz do mundo e à venda no Brasil. Vem entender essa história. O Mustang mach substituiu o Black Shadow na linha à venda no Brasil. Hoje ele é o único disponível e ele manteve coisas que são raras de se ver hoje em dia. Tração traseira, alguns carros ainda tem. Agora, principalmente, o motor V8 aspirado. Se já está difícil ver V8 por aí, imagina sem o auxílio de turbo. O som, não precisa nem dizer, é de arrepiar. Aí você pode dizer, ah, mas tem Ferrari, tem Lamborghini que mantiveram essas características. Esses não são esportivos, são super esportivos. Porsche 911 GT3, também pode ser considerado um super esportivo e não é um carro de rua, né? É feito pra pista. E tem o Camaro. Então, Camaro? Camaro é, tem o um Camaro, mas você gosta mesmo do Camaro? Você acha que ele é comparável ao cavalão aqui? Conte na caixinha de comentários. Bem, o Mach 1 traz elementos de outros Mustangs lendários. O Bullet, o GT500. Ele tem o um motor Coyote V8 com 487 cavalos. Ganhou potência em relação ao Black Shadow. Muita exclusividade no visual. E o preço de 525 mil reais. Mas posso falar? Ele está em falta no mercado. Então já tem gente vendendo por até 600 mil reais. Brincadeira? Mas então vem comigo agora a ver os detalhes do esportivo mais raiz à venda no mercado brasileiro. Antes disso, se você não é inscrito no canal, inscreva-se e acione o sininho para receber as minhas novidades. Vem! O Mach 1 tem elementos de outros Mustangs lendários, Bullet, GT350, GT500 e do próprio Mach 1. Quer saber onde? Tá vendo a grade redesenhada em relação à do Black Shadow? Ela tem esses dois elementos redondos que você vê por aqui. Isso aqui é referência aos primeiros faróis de milha do próprio Mach 1, o primeiro Mach 1. O para-choque por aqui também foi redesenhado, ficou com aberturas maiores do que no modelo Black Shadow. Quanto aos faróis, eles não mudaram. São full LEDs, veja aqui de perto o desenho, e eles têm também os faróis auxiliares. Não é tudo em um único elemento. Agora, o que caracteriza mesmo o Mach 1 é a faixa aqui em cima do capô. A cor não é necessariamente preta, ela muda de acordo com a cor da carroceria. Pode ser laranja, pode ser branca, etc. E aqui a inscrição Mac One na ponta dessa pintura. Aqui na lateral do carro a gente tem rodas mais abertas na comparação com as do Black Shadow. Elas têm 19 polegadas se você olhar aqui de pertinho, os freios de alta performance da marca Brembo, tanto na frente quanto atrás, discos ventilados nos dois casos. E essa faixa preta combinando com a pintura do capô. O Mustang é um carro grande e largo, pessoal. São quase 4,8 metros de comprimento. Você está vendo aí na tela as dimensões do carro. Ele é, no entanto, bem baixinho. Apenas 1,37 de altura. E atenção ali ao formato de cupê da carroceria. A coluna C completamente rebaixada. Ouro de perto, bem legal, né? Esse spoiler não é um aerofólio, tá? É apenas um spoiler, ficou um pouco menor em relação 
ao do Black Shadow. Mais uma vez a faixa na cor preta, que é a mesma do capô, com a inscrição Mac One no centro. Agora o grande destaque mesmo tá por aqui, né? Saídas de escape duplas dos dois lados para este motor V8 aspirado. É poesia, gente. É poesia. O porta-malas tem menos de 400 litros. São 382 para ser mais precisa. Mas ele não decepciona, não. Vamos dar uma olhada? É bastante fundo e eu consegui acomodar aqui o que eu acomodo nos melhores SUVs compactos, tá? Nos melhores porta-malas, não nos piores. Mala média. A outra mala média vermelha aqui, de 23 quilos. Eu vou tirar essa mochila para você ver melhor. Ali está ela. Mala pequena, 15. Mochila grande. Outra mochilinha. Ainda sobra o espaço aqui em cima para uma outra mochila, se necessário. Então dá para levar uma bagagem bem razoável. Tem só duas portas, mas dá para viajar umas, algumas pessoas ali atrás, né? Pessoas pequenas, crianças. Aqui o acesso. E é o seguinte, aquele banco ali eu ajustei para uma pessoa com 1,80m de altura. Gente, difícil caber a perna de alguém por aqui, hein? A pessoa tem que ser bem pequenininha. Você vê que os bancos são fundos, confortáveis, porém, no entanto, todavia é difícil é levar alguém aqui. E do lado de cá você vê a acomodação das pernas para quem vai atrás do motorista, que no caso sou eu, 1,60m, é um pouquinho melhor, mas também não muito amplo. A porta, como em todo bom cupê, não tem moldura aqui no vidro e eu gosto muito do acabamento de portas do Mustang Mac One. Começo aqui em cima mostrando o soft touch, bem borrachado por aqui. Muito bem acabado, alumínio nas maçanetas, nessa haste aqui, o couro perfurado com a costura aparente. Os bancos são revestidos de couro com couro perfurado no centro, essa faixa aqui para dar um charme, o suporte lateral é muito bom e necessário, né? Porque aqui a gente está falando de um carro esportivo. Os ajustes do banco são elétricos para profundidade e para altura. Já para o encosto, o ajuste é feito aqui. O soft touch se mantém em toda a cabine aqui do Mustang. Sempre com essa costura aparente. Ali, Mac One mais uma vez, a plaquinha. Mais soft touch. E esse material, que no Black Shadow lembrava fibra de carbono, agora parece mais aço escovado. Olha o que acontece na hora que a gente liga o carro. Que charme, gente! O painel de instrumentos é virtual com aparência configurável. Ele está no esportivo, eu vou mudar para o pista para você ver como fica. Essa é a configuração e agora o normal. Aí com contagiros e o velocímetro bem aparentes. Essa aqui é a home do multimídia, sensível ao toque, uma olhada no mapa. E ela tem um funcionamento bem semelhante ao de um smartphone. Aqui, tudo que eu posso configurar nesse carro. Inclusive, ele tem o um modo manobrista, que exige uma senha para comandar algumas coisas. O carro tem também o Android Auto, Apple CarPlay e um aplicativo chamado Ford Pass Connect. Você pode comandar várias funções do Mustang por meio de um aplicativo no seu smartphone. O comando do ar-condicionado pode ser feito tanto por meio desses botões, aqui por exemplo a temperatura, velocidade, o carro tem o um aquecedor e o um resfriador de bancos e eu também posso comandar a climatização aqui, nessa telinha. Do lado de cá, botão para os modos de condução, aqui para configurar a direção individualmente no modo confortável, normal ou esportivo, 
para desligar o ESP, o que não é muito recomendado no dia a dia. A alavanca do câmbio, com bastante alumínio, e os porta-copos imensos, típicos de carro americano. Por aqui a gente tem uma entrada USB e a outra fica no porta-objeto central. O freio de estacionamento não é elétrico, isso é um pênalti né, para um carro desse preço. Achei a câmera de ré um destaque. A imagem é muito nítida, muito clara. E ela tem também aqui os traços, né, as linhas, para indicar a posição ideal. Eu tenho aqui também uma opção de imagem mais aberta ou imagem mais fechada e centralizada na parte de baixo para detectar os pontos cegos. O Mustang mantém o sistema de som da Bang Olufsen. Quando eu fiz o teste do Black Shadow eu disse que era legal, mas não era um Bang Olufsen do mesmo nível usado pelos modelos da Audi. Vamos ver se isso mudou então. <música> batidas bem claras, mas acho que um pouco exageradas até, que certo, cer geram certa vibração. É muito legal o sistema de som, não é tão legal quanto os usa usados nos modelos da Audi. O Mustang tem fama de carro legal para usar no dia a dia. Mas uma valeta grande que eu passei já, ele deu uma bela batida, tem que passar com muito cuidado. E ele tem os modos de condução, mostrando até aqui, que mudam o som da saída de escape, a resposta da direção e a suspensão, além do conjunto motor câmbio, só que este não é configurável no modo individual, que é o My Mode. Eu tô no modo normal, estou rodando aqui na marginal, o piso aqui é bem bom nessa parte e por enquanto tá ok, mas quando eu encontro uma ondulação ou uma imperfeição pela frente, o baque seco é inevitável, gente, mesmo no modo normal de condução. Agora, para acelerar na estrada, eu já mudo do modo normal no qual estou agora passando pelo esportivo e vou colocar no esportivo mais. Ele tem também o modo pista, o modo neve e o modo pista drag. Mas aqui para uma estrada como a Castelo Branco, o ideal é o esportivo plus. É, ele interfere na suspensão, que fica bem mais dura, no volante, no conjunto motor câmbio e no som do escape. O motor deste Mac One tem 483 cavalos, um ganho de 17 cavalos na comparação com o finado no Brasil Black Shadow. O torque é de 56,7 mkgf e ambos potência e torque são entregues em altíssima rotação, potência a mais de 7.500 rpm. É um 5.0 V8 que foi reformulado, esse 5.0 V8 Coyote e feito, gente, para andar em alta rotação. O câmbio é um automático de 10 marchas, muitas marchas, trocas muito rápidas. Mas eu acho que é mais legal a gente acelerar para você sentir a força e o som raro, cada vez mais raro, desse motor. emoção gente vocês conseguiram ver a força a rapidez com que ele ganha velocidade e também o poder de frenagem por duas vezes eu precisei estancar o carro acionei o freio com força e ele foi parando com muita competência diminuindo aqui a velocidade muito rapidamente o carro deu uma balançada não dá para negar mas nada que assuste afinal de contas é muito poder de frenagem com os freios a discos ventilados tanto na frente quanto atrás. E aí, gostou? Ficou encantado? Ficou apaixonado? Arrepiou-se com o som do motor? Eu senti tudo isso durante o teste do Mustang Mach-1. Quero um para mim, sem dúvida. Bem, 
Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha. Ele é muito importante para mim e ajuda o canal a crescer. Aproveite para se inscrever se você ainda não é inscrito e acionar o sininho para receber as minhas novidades. Fico por aqui e vejo você novamente em breve. Tchau, tchau!